அணுவை துளைத்து ஏழ் கடலை புகட்டி குறுக தரித்த குரல் என்று திருக்குறளை பற்றி பாடினார் அவ்வையார் திருக்குறள் எவ்வளவு சிறிய வடிவில் எவ்வளவு பெரிய விஷயங்களை சொல்கிறது என்பதை எடுத்துக்காட்டத்தான் அப்படிப்பட்ட மிகைப்படுத்தப்பட்ட ஒப்பீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஏன் மிகைப்படுத்தப்பட்ட ஒப்பீடு என்று சொல்கிறேன் என்றால் மனிதனுக்கு தெரிந்த ஆகச்சிறிய பொருள் அணுதான் அந்த அணுவை துளைத்து ஏழு கடலையும் புகுத்துவதென்றால் முடியக்கூடிய காரியமா ஆனால் ஒரு விதத்தில் அந்த சொற்றொடரை கூறிய அவ்வையாரை பாராட்ட வேண்டும் ஏனென்றால் உலகிலேயே ஆகச்சிறிய பொருளான அணுவை துளைக்க முடியாதா என்று அவர் சிந்தித்திருக்கிறார் அப்போது வேர்விட்ட அந்த சிந்தனை பல காலத்திற்கு பிறகு உண்மை என்று நிரூபிக்கப்பட்டது அறிவியல் உலகில் ஆம் அணுவையும் துளைக்க முடியும் என்று செய்து காட்டினார் ஒரு விஞ்ஞானி அந்த சாதனையால் உலகம் பல நன்மைகளையும் கண்டிருக்கிறது சில தீமைகளையும் கண்டிருக்கிறது நன்மைகளை மட்டுமே நாம் அளவுகோளாக கொண்டு பார்த்தால் எந்த கண்டுபிடிப்பும் பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒன்றுதான் அணுவை பிளக்கும் கண்டுபிடிப்பு அணுகுண்டு உற்பத்திக்கு துணையாக இருந்தது என்ற ஒன்றை ஒதுக்கிவிட்டு நாம் அந்த கண்டுபிடிப்பாளரின் கதையை இன்று தெரிந்து கொள்வோம் அவர்தான் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தலை சிறந்த விஞ்ஞானிகளுள் ஒருவரான ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எழுபத்தோராம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் முப்பதாம் தேதி நியூசிலாந்தின் நெல்சன் என்னும் இடத்தில் பிறந்தார் ருதபோர்ட் பனிரண்டு பிள்ளைகளில் நான்காம் அவர் அவரது குடும்பம் ஓர் எளிய விவசாய குடும்பம் குடும்ப பண்ணையில் பெற்றோருக்கு உதவியாக இருந்த அவர் கல்வியில் சிறந்து விளங்கினார் சிறிய வயதிலேயே அவர் கடும் உழைப்பாளியாக இருந்தார் உழைப்பு இருந்த அதே இடத்தில் அவருக்கு நிறைய புத்தி கூர்மையும் இருந்தது விளையாட்டுகளில் கூட அவரது புத்தி கூர்மை பழிச்சிட்டது அவருக்கு பதினோரு வயதான போது ஒரு சோதனையை செய்து பார்த்தார் பீரங்கிகள் கம்பீரமாக முழங்குவதை பார்த்திருந்த அவர் அதே மாதிரி சப்தம் எழுப்பக்கூடிய ஆனால் அழிவை ஏற்படுத்தாத ஒரு பொம்மை பிரங்கியை செய்ய விரும்பினார் சம வயது பையன்கள் விளையாடும் கோலி குண்டுகளை வைத்து சிறிய வெடிமருந்தையும் பயன்படுத்தி பொம்மை பிரங்கியை செய்தார் அதனை இயக்கிவிட்டு ஒரு மரத்திற்கு பின் ஒளிந்து கொண்டார் பெரும் ரத்தத்துடன் விளையாட்டு பீரங்கி வெடித்து ஓய்ந்தது மகிழ்ந்து போன ருதபோர்ட் அதோடு நின்றுவிடவில்லை அந்த பீரங்கியின் வேகத்தையும் அது எழுப்பும் சத்தத்தையும் மேலும் எப்படி அதிகரிக்கலாம் என்று சிந்திக்க தொடங்கினார் இப்படி ஓயாமல் சிந்திக்கும் அவரது பண்புதான் பிற்காலத்தில் மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்புகளை செய்ய அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்தது கல்வியில் சிறந்து விளங்கிய அவருக்கு நெல்சன் கல்லூரி உபகார சம்பளம் வழங்கியது கல்லூரியில் சிறப்பாக செய்தார் பின்னொரு நாளில் அந்த உபகார சம்பளத்தை பற்றி குறிப்பிட்ட ருதபோர்ட் அது கிடைக்காமல் போயிருந்தால் தான் ஒரு விவசாயியாக போயிருக்கக்கூடும் என்று கூறினார் கல்லூரி முடிந்து நியூசிலாந்து பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்த அவர் இருபத்தி இரண்டாவது வயதில் முதுகலை பட்டம் பெற்றார் பல்கலைக்கழக நாட்களில் ரக்பியிலும் சிறந்து விளங்கிய அவர் மின் காந்த அலைகளின் சோதனையில் மிகுந்த ஆர்வமும் ஈடுபாடும் காட்டினார் அந்த துறையில் தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி செய்ய அவருக்கு உபகார சம்பளம் வழங்கியது இங்கிலாந்தின் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் இருபத்தி நான்கு வயதில் கேம்பிரிட்ஜ் வந்து சேர்ந்த அவர் மின் காந்த அலைகள் மின் கதிர்வீச்சு ஆகியவற்றில் ஆராய்ச்சிகள் செய்தார் கெவென்டிஷ் ஆராய்ச்சி கூடத்தில் அவர் யுரேனியம் என்ற தனிமத்தை கொண்டும் ஆராய்ச்சிகள் செய்தார் யுரேனியம் வெளியிடும் கதிர்வீச்சை அளக்க ஒரு புதிய கருவியை உருவாக்கினார் அந்த கதிர்வீச்சுகளுக்கு அல்பா பேட்டா காமா என்று பெயரிட்டார் அவரது ஆராய்ச்சிகளின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்த கனடாவின் மான்ட்ரியால் பல்கலைக்கழகம் இயற்பியல் பேராசிரியராக பணியாற்றும்படி அவருக்கு அழைப்பு விடுத்தது அதனை ஏற்று இருபத்தி ஏழாவது வயதில் அங்கு சென்ற ருதபோர்ட் தன் ஆராய்ச்சிகளை தொடர்ந்ததோடு பல ஆய்வுக் கட்டுரைகளையும் வெளியிட்டார் ஒன்பது ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் இங்கிலாந்து திரும்பிய அவர் இந்த முறை மான்செஸ்டர் பல்கலைக்கழகத்தில் இயற்பியல் பேராசிரியராக சேர்ந்தார் யுரேனியம் வெளியிடும் அணு கதிர்வீச்சை கண்டுபிடித்ததற்காக அவருக்கு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டுக்கான ரசாயனத்துறை நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது அந்த பரிசு வழங்கப்பட்ட இரண்டே ஆண்டுகளில் மிக முக்கியமான இன்னொரு கண்டுபிடிப்பை செய்தார் ருதபோர்ட் அணு என்பது ஒரு திடப்பொருள் அல்ல எப்படி சூரியனை மையமாக கொண்டு கிரகங்கள் சுற்றி வருகின்றனவோ அதேபோல் அணுவுக்குள் நியூக்ளியாய் என்ற நடுநாயகத்தை எலக்ட்ரான்ஸ் என்பவை சுற்றி வருகின்றன என்பதுதான் அந்த உண்மை அணுவின் தன்மை பற்றி அதுவரை அறியப்படாத உண்மை அது 
முதல் உலகப் போரின் போது நீர்மூழ்கி கப்பல்களை கண்டறியும் கருவி ஒன்றை உருவாக்கி தந்தார் அந்த முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகளை கௌரவிக்கும் வகையில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு ருதபோர்டுக்கு சர் பட்டம் வழங்கி கௌரவித்தது இங்கிலாந்து அரசு ருதபோர்டுக்கு அழியா புகழ் கிடைத்த ஆண்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பத்தொன்பது அந்த ஆண்டில்தான் அவர் அதுவரை முடியாது என்று நம்பப்பட்டதை செய்து காட்டினார் அணுவை பிளந்து காட்டினார் யுரேனியத்தில் அல்பா துகள்களை செலுத்தினால் எதிர் விளைவுகள் சங்கிலி தொடர்போல் ஏற்படும் என்பதை விளக்கிக் காட்டினார் அந்த உண்மைதான் பிற்காலத்தில் அணுகுண்டு தயாரிக்க அடிப்படையாக அமைந்தது ஆனால் அவரது ஆராய்ச்சிகளின் நோக்கம் அழிவுக்கான ஆயுதங்களை உற்பத்தி செய்வதல்ல அணுசக்தியால் மனுக்குலத்துக்கு நன்மைகள் ஏற்படும் என்று அவர் நம்பினார் அதே நோக்கத்துடன் கடைசி வரை உழைத்த ருந்தபாட் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அக்டோபர் பத்தொன்பதாம் தேதி தமது அறுபத்தாறாவது வயதில் காலமானார் அவரது அஸ்தி வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் அபியில் நியூட்டன் போன்ற புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகளுக்கு அருகில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது நல்ல வேளையாக அவர் வாழ்ந்த காலம் வரை அணு குண்டுகளோ ஹைட்ரஜன் குண்டுகளோ உற்பத்தி செய்யப்படவில்லை இல்லையில் எளிமையையே விரும்பிய அந்த விஞ்ஞானி மனம் நொந்து போயிருப்பார் இன்று அணுசக்தியால் உலகம் பல நன்மைகளை அனுபவித்து வருகிறது மின் உற்பத்தி மற்றும் நெடுந்தோர கடல் பயணம் போன்றவற்றுக்கெல்லாம் அணுசக்தி பயன்படுத்தப்படுகிறது இன்னும் பல ஆக்கு பணிகளுக்கும் அணுசக்தியை பயன்படுத்த முடியும் என்று விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துக் கொண்டே வருகின்றனர் அந்த நன்மைக்கெல்லாம் உலகம் அர்னஸ்ட் ருதபோர்டுக்கு தான் நன்றி கடன்பட்டிருக்கிறது தம் வாழ்நாளில் பல விருதுகளையும் பட்டங்களையும் வாங்கி குவித்தார் ருதபோர்ட் அவரை கௌரவிக்கும் வகையில் ஸ்வீடன் கனடா ரஷ்யா நியூசிலாந்து ஆகிய நான்கு நாடுகள் அவரது உருவம் பொறித்த தபால் தலைகளை வெளியிட்டிருக்கின்றன இருபதாம் நூற்றாண்டின் மிக முக்கியமானதோர் கண்டுபிடிப்பை நிகழ்த்த ருதபோர்டுக்கு உறுதுணையாக இருந்த பண்புகள் தன்னம்பிக்கையும் விடாமுயற்சியும் தான் அவர் மறைந்த பிறகும் அவரது பெயரை வரலாறு நினைவில் வைத்திருப்பதற்கும் காரணம் அவரிடம் இருந்த தன்னம்பிக்கையும் விடாமுயற்சியும் தான் அந்த இரண்டு பண்புகளை தாரக மந்திரமாக பின்பற்றும் எவருக்கும் வரலாறும் இடம் தரும் வானமும் வசப்படும்